இதில் வந்து டைட்டில் எஸ்ஓ டைட்டில் பாருங்கள் கரெக்டாக லென்த் பாருங்கள் இது வரைக்கும் க்ரீனில் இருக்குது ஸோ பாருங்கள் ஹவு டு ஸ்டார்ட் பிளாக் ஃபார் ஃப்ரீ இன் இந்தியா ஹலோ கை சைன் பேக் இன்றைக்கி பார்க்குற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீவேர்டு ஸோ கீவேர்டு எப்படி நம்ம ஆர்டிக்கிளில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஸோ நான் வந்து ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ வந்து மேக் பண்ணியிருந்தேன் கீவேர்டு எப்படி ப்ராப்பராக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஜிஆர் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கான வீடியோ ஐவோட்டில் நான் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட் ஒரு கீவேர்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் முன்னாடி சொல்லிடுறேன் என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து உங்ககிட்ட வேர்ட் பேர்ஸுமே வந்து கம்பேர் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா எல்லாருமே சொல்கிறது என்னென்னா பிளாகரில் வந்து அதிகமாக ஃபீச்சர்ஸ் கிடையாது வேர்ட் பேர்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேர்ட் பேர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்யூ பிளாகின் யூஎஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ரேங் மாத்தி யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை ஃப்ரீ வெர்சன் பெய்ட் வெர்சன் ரெண்டுமே இருக்குது இதில் பாருங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லோகோ இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டுமே வந்து ஸ்மைல் பண்ணுற பாருங்கள் க்ரீன் கலரில் மேபி உங்களுக்கு எஸ்யோ கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா இது என்ன ஆகும்னா பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் இருக்கும் ஓரளவு நார்மல் எஸ்யோனா எல்லோ கலர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலர் சேஞ்ச் ஆகும் ப்ராப்பராக இருக்குது அப்படின்னா க்ரீன் கலரில் ஸ்மைல் பண்ணும் ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கும் இது கூட ஐ மீன் வந்து இப்போ நம்ம வேர்ட் பேஸ் கூட கம்பேர் பண்ணால் எப்படி நம்ம வந்து பிளாகருக்கு எஸ்யோ பண்ணணும் ஐ மீன் கீவேர்டு எப்படி நம்ம கொடுக்கணும் எஸ்யோ ஆர்டிக்கலாக எப்படி நம்ம மேக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே நான் பேசுகிற வீடியோ எல்லாமே கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்குல்ல சரி நீ சாரி நம்மளோட டாப்பிக்கே அந்த மாதிரி அதனால தான் இப்போ வந்து பார்க்க போனால் நிறைய பேர் சொல்கிறது கமெண்ட் வந்து சரியான ரிசல்ட் கிடைக்கல அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் ப்ராப்பராக வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஏன்னா பாதிலே ஸ்கிப் பண்ணிடுறீங்களோ என்ன தெரியல உங்களுக்கு வந்து சரியாக இப்போ வந்து ஒரு சில பேர் கமெண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இன்றைக்கி கூட ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ண ஐ திங்க் இதை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவில் இருந்தேன் ஸோ நியூஸ் பாருங்கள் கண்ணன்ஸ் சாரி கண்ணன் உங்கள்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்காமலே உங்களோட மெசேஜ் வந்து நான் சொல்கிறேன் வீடியோவில் இவர் பாருங்கள் ஐ எம் ஃபாலோவிங் யுவர் டெக்னிக்ஸ் நான் உங்கள் ஆர்டிக்கல் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக சொன்னால் அவங்களோட டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணுறேன் கரெக்டாக ஒன் ஹவர் ஒன்லேருந்து டூ ஹவர்ஸ்க்குள்ள ஐ மீன் மேபி த்ரீ ஹவர்ஸ்க்குள்ள ஃபுல்லாக இண்டெக்ஸ் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி பர் டேவுக்கு செவன் கே விசிட்டர் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அவரோட எடுத்தவுடனே எல்லாரோட மைண்ட் செட்டில் இருக்குது தென் அப்படின்னா இவர் கேட்டவுடனே அவர் என்ன மாதிரி வெப்சைட் வச்சிருக்காரு என்ன சார் என்ன டாப்பிக்கில் ப்ரோ எழுதுறீங்க அப்படின்னு தான் ரிப்ளை வரும் மேபி அவருக்கு ரிப்ளை போயிருக்கு பண்ணவும் தெரியல இந்த நேரத்தில் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் யோசிக்கிறது பெரிய தப்பு ஸோ அந்த மாதிரி டாப்பிக்கு எந்த டாப்பிக்கில் ரிவென்யூ அதிகமாக எந்த டாப்பிக்கில் வந்து க்ரோத் ஆகிட்டு இருக்கு வெப்சைட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது எந்த ஒரு டாப்பிக்லையுமே நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும் ஸோ அதை நான் எப்பயுமே உங்ககிட்ட சொல்கிற ஒரு விஷயம் அதுதான் இப்போ ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஒரு ஹெல்த் ஃபிட்னஸ் பற்றி ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ ஏற்கனவே இருக்கிற விஷயத்தையும் திரும்ப திரும்ப நீங்கள் சொல்லிகிட்டே இருக்கக்கூடாது நீங்கள் புது டெக்னிக் ஹெல்த் ஃபிட்னஸ்ல புது டெக்னிக் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி கொண்டு போங்க ஏன்னா எஸ்டியோ மட்டுமே ஒரு மேட்டர் கிடையாது இதுக்கு பேக்கில் நிறைய ஃபேக்ட் இருக்கு ஸோ ஓகே வீடியோ ரொம்ப லென்தான் கொண்டு போகணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் அப்போ பார்க்க போனால் ஃபர்ஸ்ட் யூஎஸ்சிக்கு போயிட்டு ஐ மீன் யோஸ்ட் ஏசியாவுக்கு போயிட்டு வந்துடும் ஏன்னா எல்லாருமே யோசிக்கு தானே எனக்கு பிளாகர் பெஸ்ட்டா வேர்ட் பஸ் பெஸ்ட்டா அப்படிம்பாங்க பட் என்னோட வெப்சைட் நாலு வெப்சைட் பிளாகரில் அப்ரூவல் ஆகி நான் அதில் தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு நான் என் வேர்ட் வந்து மூவ் பண்ணல அப்படின்னா இதுக்கு அதுக்கு ஒரு பெரிய வித்தியாசம்லாம் கிடையாது என்ன நீங்கள் ஐ திங்க் ஒரு வெப்சைட் வந்து டிசைனிங் வெப்சைட் வச்சுருக்கீங்க நிறைய அனிமேஷன் கொடுக்கணும் எப்படி சொல்கிறது நிறைய பிளகின்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் அதுக்குமே அந்தளவுக்கு பிளகின் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆர்டிக்கல் மேக் பண்ணால் வெப்சைட் டவுன் ஆகும் நிறையா ரேஞ்சில் வந்து ஹோஸ்டிங் இருக்குது அந்த ஹோஸ்டிங் இப்போ எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நம்ம அதிகமாக இமேஜஸ் யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் பேஜ் ஓப்பன் ஆகாது இல்லையா ஸோ பேஜ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஓப்பன் ஆகலாம் என்ன ஆகும் யூசரோட என்கரேஜ் மட்டும் டவுன் ஆகும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வெப் பஸ்ஸில் பண்ணாலுமே அதுக்குமே இல்லை உங்களோட ஹோஸ்டிங் பிளானை பொறுத்து தான் நீங்கள் அதிகமாக லோடு கொடுக்குறது இப்போ எல்லாரும் மைண்டில் இருக்கிறதுனா எஸ்யோ ஸோ எஸ்யோ கரெக்டாக பண்ணால் ஸோ ஆர்டிக்கல் ரேங்க் ஆகிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ இனிவேஸ் இப்போ இதை பற்றி பார்க்கலாம் எஸ்யோ மட்டும் கிடையாது ஆர்டிக்கல்லையும் உங்களோட விஷயம் நிறையா இருக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு புது மெத்தடில் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் உங்களோட ஐ மீன் உங்களோட டாப்பிக்லேயே உங்களோட நியூஸ
ட்ரான்ஸ்லேஷன் வேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ மேபி இது கூட போகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண் ஐக்கான கிளிக் பண்ணா எந்தெந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்லேஷன் வேர்டு எல்லாம் நமக்கு ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணோம் அடுத்து ஸ்கோல் கொடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நிறைய அதான் சொல்றேன் ஒரு சில சின்ன சின்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் நமக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேராகிராஃப் லென்த் இருக்கு சென்டென்ஸ் லென்த் இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே இதெல்லாம் என்ன மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பிளாகில் போய்ட்டு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஓகே இதை இப்போ நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து மெயினாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன எஸ்சிஓ அனலிசிஸ் எஸ்சிஓ அனலிசிஸில் நமக்கு என்னென்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணும் இதெல்லாம் வந்து வேர்ட் பஸ்ஸில் மட்டும்தான் சாத்தியம் இல்லையா ஸோ பிளாகரில் சாத்தியம் கிடையாது அப்படிங்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இதை இப்போ நான் இப்போ சொல்கிற விஷயத்தை மைண்டில் வந்து காப்சர் பண்ணிக்கிங்க ஸோ நீங்கள் ஆர்டிக்கல் எழுதும் போது டெஃபினட்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி அனலிசிஸில் இப்போ ட்ரான்ஸ்லேஷன் வேடுன்னு சொன்னா இல்லையா மெயின் வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷன் வேடு பேராகிராஃப் லென்த் தான் ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சுட்டு வந்துடலாம் இப்போ ட்ரான்ஸ்லேஷன் வேடுனா இது யூஎஸ்டி எஸ்சியோ ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது அதோட பேஜ் அஃபிஷியல் பேஜ் வந்து ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பாருங்க இது வந்து இந்த பேஜ்க்கான லிங்க் கீழே கொடுக்குறேன் ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி பாருங்க ஸோ நீங்கள் ஐ மீன் மேபி கூகுளில் சர்ச் பண்ண கூட வரும் அந்த பிறகு ட்ரான்ஸ்லேஷன் வேடு ஒய் அண்ட் ஹவு டு யூஸ் தம் இப்போ ஸ்கோல் கொடுத்து டவுன் வந்தால் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ட்ரான்ஸ்லேஷன் வேடு என்ன அப்படின்னா இப்போ அதே பாருங்க உங்கள் போல் பண்ணுறது எல்லாமே ட்ரான்ஸ்லேஷன் வேடு தான் ஸ்கோல் கொடுத்து டவுன் வந்தால் கீழே ஒரு டேபிள் ஆஃப் கண்ட் இருக்கும் இதே பாருங்க ஓவர் அபோல் டால் ஆஃப்டர் தட் சிம்லரி ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ட்ரான்ஸ்லேஷன் வேர்டு இருக்கு உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம தமிழில் சொல்லும் போது பொதுவாக உதாரணமாக அப்போது அந்த மாதிரிலாம் ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்லேஷன் வேர்டு ஸோ இதை ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ ரொம்ப லெங்காக இருக்கும் ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ ஓகே அனலிட்டிஸ் போயிட்டு எஸ்சிஓக்கு போகலாம் எஸ்சிஓவில் என்னென்ன நமக்கு கொடுக்க பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் இமேஜோட ஆல்டிடெக்ஸ் வந்து நான் கொஞ்சம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அதனால் இது வந்து இந்த மாதிரி காட்டுது மேபி அதை ரிமூவ் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு விட்டுட்டேன் ஏன்னா ஒரு அளவு வந்து எஸ்எஸ் ஸ்கோர் நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னு அடுத்து வந்து பார்த்தா அவுட் பவுண்ட் லிங்க் அவுட் பவுண்ட் லிங்க்னா என்ன எப்பயுமே நம்ம வந்து ஒரு வெப்சைட் ஒரு ஆர்டிகல் எழுத நம்ம நினைக்கிறோம் அடுத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு பேக் லிங்க்ஸ் கொடுத்தா அவங்களோட வெப்சைட் க்ரோத் ஆகிடும் அதனால் யாருக்குமே பேக் லிங்க்ஸே கொடுக்கறது கிடையாது அது ஒரு பெரிய தப்பு டெஃபினட்டாக உங்களோட ஆர்டிகல் ரிலேட்டடாக உங்களோட காம்படிட்டரோ நல்ல ஆர்டிகல் இருந்தால் ஜாயின் பண்ணுங்கள் டூ ஃபாலோ கொடுங்க டூ ஃபாலோ கொடுத்தே ஆகணும் ஆனால் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுற வெப்சைட்டுக்கு வந்து ஸ்பேம் கோர்ஸ் செக் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கலாமா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் லிங்கிங் ஸோ இன்டர்னல் லிங்க்னா என்ன உங்களோட வெப்சைட்ல ஏற்கனவே இருக்க ஆர்டிக்கல் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் அது இன்டர்னல் லிங்கிங் உதாரணத்துக்கு இப்போ ஸ்கூல் கொடுத்து டன் வரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிங்கிங் கொடுத்துருக்கேன் நிறையா அதே பாருங்க ஓகே ஓகே ப்ளீஸ் வெயிட் இதே பாருங்க பிளாகர் டாட் காம் இது வந்து அவுட் போர்ட் லிங்க் இதுல என்ன லிங்க் கொடுத்துருக்குன்னா பிளாகரோட வெப்சைட்டு கொடுத்துருக்கேன் இது ஒரு அவுட் போர்ட் லிங்க் இன்போர்ட் லிங்க்னா என்னோட வெப்சைட்ல நான் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கிறது நிறைய ஆர்டிக்கல் கொடுக்கணும் மெயின் விஷயம் கூகுள் ஏற்கனவே ரேங்க் ஆகிற ஆர்டிக்கல் உங்களோட காம்படிட்டருக்கு கொடுத்துட்டா அவங்க வந்து பெருசாகிடுவாங்க இப்போ நம்ம யூடியூப் வீடியோ வச்சு தான் என்ன பண்ணுவோம் நம்மளோட ஆப்போசிட் பார்ட்டியோட வீட்டு கொஞ்சம் தப்பா நினைச்சுக்கிறீங்க ஸோ அவங்களோட வீடியோ நம்ம வாட்ச் பண்ணனா அவங்களுக்கு வாட்ச் ஒரு ஏறிடும் ஏடு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்போ வாட்ச் பண்ணுறது கிடையாது அந்த தப்பை பண்ணவே கூடாது மெயினாக அவங்களும் நம்ம வாட்ச் பண்ணும் நம்மளை விட அவங்க என்ன பெட்டராக பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் பட் நான் அந்த மாதிரி பண்ணுறது கிடையாது பட் இருந்தாலும் டெஃபினட் எனக்கு டைம் இல்லை ஸோ நான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து காம்படிட்டருக்கு வந்து பேக் லிங்க்ஸ் கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு நினைக்கூடாது இதே பாருங்க யூஸ்டி எஸ்சிஓவை ரெக்கமெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அவுட் பவுண்ட் லிங்க் இன் பவுண்ட் லிங்க் கொடுக்கணும் கீ பஸ் கீ பஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கீபோர்டு ப்ராப்பராக இருக்கணும் கீபோர்டோட லென்த்து கரெக்டான லென்த் குட் ஜாப்பு ஸோ சென்சிட்டிவ் அது பார்த்தீங்கன்னா கீவேர்டு எத்தனை இடத்துல நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஆர்டிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் என்னோட கீவேர்டு என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் இயல் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஸ்கோல் கொடுத்து மேலே போகலாம் கீவேர்டு என்ன பாருங்க ஹவு டு ஸ்டார்ட் பிளாக் ஃபார் ஃப்ரீ இன் இந்தியா ஸோ இந்த கீவேர்டு இந்த கீவேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை இடத்துல ஃபில் பண்ணுறேன் அஞ்சு இடத்துல கொடுத்துருக்குறேன் அது வந்து கரெக்டான குட் ஜாப் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா நம்மளோட டோட்டல் லென்த் பாருங்க எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு வேடு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
ஸோ இதில் வந்து நான் ஏற்கனவே தமிழ் எழுதின ஒரு ஆர்டிக்கலை இப்போ இங்கிலீஷில் வந்து இதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் வந்து டெமோக்காக இதில் என்ன ஃபோக்கஸ் கேட் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாகர் மானிஸ்டேஷன் மட்டும் எழுதிருக்கிறேன் ஸோ இதான் என்னோட ஃபோக்கஸ் கேட் வேட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் பிராண்ட் நேம்னு சொல்லலாம் ஆட்ஸ் அப்ரூவல் ரெக்யர்மெண்ட் அண்ட் ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் சும்மா ஒரு பிராண்ட் நேம் மாதிரி ஸோ எக்ஸ்ட்ரா வந்து படிக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை நம்ம எழுதுறது பொறுத்தா இருக்கு ஏன்னா ஹெட்டிங் பார்த்தா கிளிக் பண்ணுவாங்க இதில் மெயின் விஷயம் என்ன ஸோ இப்போ என்னோட கீவேர்டு வந்து இதில் எந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் எனக்கு தெரியாது எத்தனை ஹெட்டிங் கொடுக்கணும் எனக்கு தெரியாது அது எதுவுமே தெரியாது இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து யூஎஸ்டேசியோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா பிளா நம்ம பேர்ட் பஸ்ஸில் இந்த மாதிரி சஜெக்ஷன் பண்ணும் ஸோ இதுக்கோசரம் மட்டுமே நம்ம வந்து இதில் பேர்ட் பஸ்க்கு ஆசைப்படுறது தப்பான விஷயம் ஏன்னா எப்பயுமே நம்ம கூட ப்ராப்பராக வந்து நாலேஜ் இருக்கணும் நிறைய ட்ரைனிங் இருக்கணும் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம அதுக்கு போனால் நம்மளோட இன்வெஸ்ட் பண்ணும் ஏன்னா என்னது சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நீங்கள் வந்து ஹோஸ்டிங் வாங்கி டொமைன் வாங்கி கனெக்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பெனிஃபிட் லைஃப் டைம் உங்களோட வெப்சைட் உங்கள் கையில் இருக்கும் உங்களோட டொமைன் உங்கள் கையில் இருக்கும் அந்த போட்ட காசியுமே நம்மளால எடுக்க முடியும் அதிகமாக க்ரோத் ஆக முடியும் நார்மலாக நீங்கள் மட்டும் எடுத்த உடனே போய்ட்டு இப்போ ஹோஸ்டிங்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேடோ ஹோஸ்டிங் இருக்குது விபிஎஸ் ஹோஸ்டிங் இருக்குது நிறைய லோனிக்ஸ் ஹோஸ்டிங் நிறைய இருக்குது இல்லையா ஸோ அதை பற்றிலாம் நாலேஜ் வேணும் எந்த ஹோஸ்டிங்கில் நம்ம வாங்கினா பெஸ்ட்டு எவ்வளோ டிராஃபிக் வந்தால் மேனேஜ் ஆகும் அதெல்லாம் நிறைய விஷயம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் போக போக கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஐ பற்றி பேசிக்ஸ் நாலேஜ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதிகமாக பேசுனோன்னா அப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அதிகமாக இதில் வந்து ஒர்க்கை கொடுக்கல சிம்பிளாக எழுதிருக்கிறேன் என்ன பண்ணீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இரநூறு லெட்டர்ஸில் இரநூறு லெட்டர்ஸ் முடித்த உடனே இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் அண்ட் புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுங்க இது எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ இதெல்லாம் மெயினாக இப்போ நான் ஒரு சர்ச் பண்ண பாருங்கள் உங்களுக்கு டெமோ காட்டணும்னே இப்போ பாருங்கள் ஏர்னிங் கேம்ஸ் ஆப்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ அந்த ஆர்டிக்கல் பாருங்கள் ஆஸ்டெக் ஒன் ஆஸ்டெக் டூ ஆஸ்டெக் த்ரீ ஆஸ்டெக் ஃபோர் பாருங்கள் எயிட் மோர் கீழே இருக்குது பாருங்கள் இது எப்போ பாருங்கள் மே ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து எழுதியிருக்கிறாங்க ரொம்ப கிட்ட எழுதின ஒரு ஆர்டிக்கல் இல்லையா ஸோ இது எதுக்கு இது வந்து ஃபீச்சர்ஸ் ரிப்பீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஜீரோ ரேங்கிங் இதை பற்றி நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் இப்போ மோஸ்ட்லி இதை பற்றி சர்ச் பண்ணுறாங்க கேம் அதை பார்த்தீங்கன்னா ஏர்னிங் கேம் ஆப்ஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டின்னா என்ன பண்ணுவாங்க தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் இதை தான் கிளிக் பண்ணுவாங்க இதில் ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா ஃபீச்சர்ஸ் நிப்பீட்டில் வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் ரேங்க் ஆகுதுன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் கீழே வரவே வராது அது ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்குது அதுக்கும் கீழே பாருங்கள் இது தான் ஃபஸ்ட் ரேங்கிங் இது ஜீரோ பொசிஷன் இதை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணி இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம் இவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஓகே அது லோட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை அந்த ஆர்டிக்கல் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்குறேன் அதை பற்றி எழுதிருக்கிறேன் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கிற இடத்துல அவங்க எந்த பிளேஸில் என்னென்ன கொடுக்கணுமோ பாருங்கள் புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறேன் யூடியூப் வீடியோலாம் இன்வெட் பண்ணிருக்கேன் யூடியூப் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பிடிங் வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சிருந்தா இப்போ மேபி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கிரெடிட் கொடுங்க ஏன்னா எம்பிடிங் இல்லைன்னா ஐ மீன் பிளே ஆகாது எம்பிடிங்னா என்ன யூடியூப்பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஐபேட்டில் வீடியோ கொடுக்குறேன் அதை வாட்ச் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுங்க இதில் வந்து நீங்கள் இப்போ கீவேர்டு இருக்கு உதாரணத்துக்கு இப்போ மா பிளாக் மானிஸ்டேஷன் கீவேர்டு இருக்கு இந்த கீவேர்டை எல்லா இடத்துலையும் கொடுத்துடக்கூடாது ஓகே கீவேர்டு நம்ம வந்து கரெக்டாக கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அதிகமாக ரேங்க் ஆகிடும் அப்படி மாதிரி பண்ணக்கூடாது அது வந்து ஸ்பேம் ஆகிடும் ஏன்னா இவங்க வந்து அதே கீவேர்டு நிறைய இடத்துல வந்து என்டர் பண்ணுறாங்க அப்போ இவங்க எதாவது தப்பு பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கூகுள் வந்து பனலைஸ் பண்ணுறாங்க நமக்கு வந்து ஜீரோ டிராஃபிக் தான் இருக்கும் டிராஃபிக் வராது இப்போ பார்க்க போனால் இப்போ அதில் வந்து எவ்வளோ வேர்டு இருந்தது இதில் டோட்டல் வந்து ப்ளீஸ் வெயிட் எட்நூத்தி ஐம்பது வேர்டு ஓகே ஒரு எட்நூற்றி ஐம்பது வேர்டில் நான் ஒரு அஞ்சு இடத்துல கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா கம்பேர் பண்ணிங்க மேபி ஒரு ஆயிரம் வேர்டில் ஆர்டிக்கல் எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு இடத்துல மட்டும் கொடுங்க ஹெட்டிங் சப் ஹெட்டிங் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த சப் ஹெட்டிங்லாம் கொடுக்கும்போது இந்த சப் ஹெட்டிங்கில் என்ன பண்ணணும்னா மேபி ஒரு டைம் இல்லை ரெண்டு டைம் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க அதிகமாக யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸ்கோல் கொடுத்து கடைசியில் இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கனா அலெக்ஸா கீவேர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லாஸ்ட் பேராகிராஃபில் எழுதுங்க எப்பயுமே உங்களுடைய கீவேர்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபில் டெஃபினட்டாக இருக்கணும்
சோ இந்த எல்லாரும் நினைப்பாங்க இந்த ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு சோ இதை பத்தியும் பாக்கலாம் இந்த ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் வந்து இதுக்குன்னு தனியா பிளகின்ஸ் இருக்கு ஸ்கீமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து வெட் பஸ்ல தான் யூஸ் பண்ண முடியும் சோ அதை பத்தி நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோ டெடிக்கேட்டா பாக்கலாம் வெட் பஸ் பத்தியுமே வீடியோ போட்டுட்டு இருக்கேன் போலாம் ட்ரை பண்றேன் பாக்கலாம் நீங்க கமெண்ட் பண்ணா போடுறேன் ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா மீட்டா டிஸ்கிரிப்ஷன் நூத்தி ஐம்பது வேர்டு தான் இருக்கணும் இது இப்ப அப்டேட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நூத்தி ஐம்பது வேர்டு லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு மேல இல்ல நீங்க எழுத நினைச்சாலும் முடியாது அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இதுல லிமிட் எல்லாம் வந்து பிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்போ வந்து நம்ம எவ்வளவு வேர்டு வேணாலும் எழுதலாம் அந்த மாதிரி இருந்தது இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து பர்ம லிங்க் பர்ம லிங்க்னா என்ன இந்த பாருங்க ஏற்கனவே பை டிஃபால்ட் அவங்க கொடுக்கற லிங்க் யூஆர்ல இருக்கு இன்னாண்ட வர லிங்க் ஸோ இப்போ இதுல பார்த்தா தெரியும் பிளாகர் மானிசேஷன் இது வந்து நம்ம வந்து யூஆர்எல் பிக்ஸ் பண்ணும் நாம கொடுக்கணும் எப்பயுமே பர்மலிங்க் சேஞ்ச் பண்ணுங்க சேஞ்ச் பண்ணிட்டு லேபல் பிக்ஸ் பண்ணுங்க நான் சொன்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்க வேர்டு எப்பயுமே நார்மலா நீங்க ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுனா உங்களோட ஆர்டிக்கல்ல அதிகபட்சம் ஐநூறுல இருந்து ஒரு எழுநூறு வரைக்கும் வர மாதிரி ஆர்டிக்கல் எழுதுங்க இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க டேபிள் ஆஃப் ஹண்ட் இப்போ கொடுத்துருக்காங்க டேபிள் ஆஃப் ஹண்ட் யூஸ் பண்ணுங்க டாப்ல இருக்கு பாருங்க உங்களோட ஆர்டிக்கல் எவ்வளவு பெட்டரா கொடுக்க முடியாது எல்லாத்தையும் பாருங்க சோ காபி பேஸ்ட் பண்ணாதீங்க காபி பேஸ்ட் நிறைய பேர் தான் நினைச்சிருக்காங்க நான் மறுபடியும் சொல்றேன் நோட் பேட்ல வந்து டைப் பண்ணி காபி பேஸ்ட் பண்றது காபி பேஸ்ட் கிடையாது அது நம்ம ஓனா எழுதி காபி பண்றது அது கிடையாது இல்லையா சோ நீங்க நினைச்சீங்கன்னா கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் இருக்கு பாருங்க அதுல கூட நீங்க வாய்ஸ் ஆஃப் பேசி கூட காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணலாம் அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது யூஸ் பண்ணுங்க எல்லாருமே கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்ல எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எவ்வளவு தெரிஞ்சாலுமே உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருந்தாலுமே தமிழ் நாலேஜ் இருந்தாலுமே டைப் பண்றதை விட கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்ல பேசுனீங்கன்னா அது கொடுக்கறது அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணா கூட காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்றது கிடையாது நான் சொல்றது என்னன்னா ஏற்கனவே ஒரு வெப்சைட்ல இருக்கிறத பாருங்க இப்ப நம்ம லாஸ்ட் பண்ணலாம் <laughs> சோ டேரக்டா அதை கிளிக் பண்ண அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏழாவது கிளிக் பண்ணா டேரக்டா அந்த பேஜுக்கு வந்துருச்சு பாருங்க சோ இதை எப்படி மேக் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ மீன் நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் வெட் பஸ்ல மட்டும் தான் டேபிள் ஆஃப் கண்ட்ல ஆட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கிடையாது நீங்க வந்து பிளாகர்லயுமே கொடுக்க முடியும் அதுக்கான வீடியோ ஐபட்ல கொடுக்குறேன் வாட்ச் பண்ணுங்க பிளாகர்லயும் டேபிள் ஆஃப் கண்ட் ஆட் பண்ணுங்க மெயினா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஆட் கொடுங்க எழுநூறுல இருந்து எட்நூறு வரைக்கும் மேபி முடிஞ்ச ஆர்டிக்கல் எழுதுங்க ரேங்க் ஆகும் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தையும் டெஃபினட்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க நெட் பஸ்க்கு எதுக்கு ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் எல்லாம் கிடையாது பிளாகர் வந்து நீங்க சிம்பிளா நினைக்கிறீங்க நான் தான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லுவேன் ஏன்னா பிளாகர் ஃப்ரீயா கிடைச்சது அப்படிங்கிறதால இல்லை அதிகமா வந்து அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு நினைப்பீங்க பட் அது உண்மை கிடையாது கூகுளோட ஒரு ப்ராடக்ட் டெஃபினட்டா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க எவ்ரி செகண்ட் பப்ளிஷ் ஆகிற ஒரு புது புது ஆர்டிக்கலும் கூகுள் புது பார்வையா தான் பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு முக்கியமா ஒரு பிளேஸ் கொடுப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு சில யூசர் கிட்ட காட்டுவாங்க யூசரோட என்கரேஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அடுத்தவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இப்போ நீங்க யூடியூப்ல ஒரு வீடியோ பப்ளிஷ் பண்றீங்கன்னா நீங்க எதுலையுமே ஷேர் பண்ணலாம் அந்த வீடியோ வச்சு பாருங்களா கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு வியூ பத்து வியூ இருக்கும் என்ன ரீசன் என்னன்னா நீங்க புதுசா ஒரு கண்டென்ட் பப்ளிஷ் பண்ணும்போது அதை மக்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து பேர்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் காட்டுவாங்க பத்து பேர்ல ஒரு அஞ்சு பேர் அதை நல்லா வாட்ச் பண்ணாங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பதினஞ்சு பேர்கிட்ட காட்டுவாங்க அந்த வீடியோ ஸோ பதினஞ்சு பேர்ல ஒரு பத்து பேர் வாட்ச் பண்ணாங்கன்னா திரும்ப ஒரு ஐம்பது பேர்கிட்ட காட்டுவாங்க அதுதான் யூடியூப்போட அல்குருதம் அதே மாதிரி தான் கூகுளோட அல்குருதம் ஃபுல்லாவே ஸோ கூகுள்னால யூடியூப்னால சேம் தானே எனிவேஸ் அதே மாதிரி தான் நீங்க வந்து கொடுக்கற உங்களோட கண்ணன் அப்ப நான் எஸ்ஓ பத்தி சொல்லிட்டேன் ஒரு எட்நூறு தொள்ளாயிரம் வேடு இருந்துன்னா அதுல ஒரு அஞ்சு ஆறு இடத்துல வந்து கீவேடை கொடுங்கன்னா கீவேடை எல்லா இடத்துலயும் கொடுத்துட கூடாது இல்லையா சோ கீவேடு இருக்கிறதே தெரியாம நீங்க எழுதணும் அதே மாதிரி ஹெட்டிங் சப் ஹெட்டிங் மீட்டா டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாமே கொடுக்கணும் எல்லாத்தையும் கொடுத்து ஆக்சுவலா யூசர் எதுக்காக வராங்க இப்ப நான் வந்து பிளாகர் மானிசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிருக்கேன்னா இது என்ன யூசரோட அதாவது தேவை என்ன பிளாகர் மானிசேஷன் எப்படி அதோட ரீசன் என்ன அதுக்கு பேக்ல இருக்க சீக்கிரம் என்ன என்ன ரெக்யூர்மெண்ட் வேணும் எப்படி ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் நம்ம கீவேடை வச்சு நாம ஃபர்ஸ்ட் யோசிக்கணும் இந்த கீவேடை சர்ச் பண்றவங்களுக்கு எக்ஸாக்டா என்ன